নমস্কার প্রিয় দর্শক হ্রাস পাব নাকি ভারতের নির্বাচন আয়োগের স্বতন্ত্রতা এই প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে কারণ যদি সংসদের বিশেষ অধিবেশন পাঁচ দিনের কারণে অহা ওঠর সেপ্টেম্বর পর আরম্ভ হব এই বিশেষ অধিবেশন নির্বাচন আয়ুক্ত দেশের মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তির ক্ষেত্র কিছু সাল সন্দিল আনবল এখন বিধায়ক উত্থাপন হব প্রথমবারের কারণে উত্থাপন হব রাজ্যসভাতে এই বিধেয়ক উত্থাপন হওয়া নাই প্রথমবারের কারণে এই বিধেয়ক এই পাঁচদিনের যে বিশেষ অধিবেশন সেই অধিবেশন উত্থাপন হব বিধেয়ক কি কেন্দ্রীয় সরকারে সেই বিধেয়ক কিয় আনব বিচারি সেই বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ আগবাম বিগত সময় যা মার্চ মাহত দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এখন পাঁচজনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে যখন বিচারপীঠের নেতৃত্ব লোক দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ে এই বিচারপীঠখানে একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এক এক ইতিহাস সৃষ্টি করা রায় প্রদান করেছিল রায় দিছিলে রাষ্ট্রপতিয়ে দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ দেশের প্রধানমন্ত্রী আর লোকসভার বিরোধী দলপতির গঠিত এখন কমিটিয়ে দিয়া পনা পরামর্শ মর্মে দেশের মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তগাকীক আর আন আন নির্বাচন আয়ুক্তগাকীক নিযুক্তি দিব অর্থাৎ গোটাই নিযুক্তি প্রক্রিয়াটুত চিফ জাষ্টিস অফ ইন্ডিয়াক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এটা কেন্দ্রই চিফ জাষ্টিস অফ ইন্ডিয়ার যে ভূমিকা সেই ভূমিকাটো একবারে নোহা করে দিব বিচারি যার পরিপ্রেক পরিপ্রেক্ষিত এখন বিধেয়ক উত্থাপন করা হব এই পাঁচদিনিয়া বিশেষ অধিবেশন প্রিয় দর্শক বিশ্লেষণ করিম কিন্তু ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনার অন্ত পরিছে তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্র বা শাসক দলে সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রীগুলি যোগেদি ঘোষণা করেছিল আজি কিছুদিনের আগে পাঁচদিনিয়া সংসদের বিশেষ অধিবেশন ওঠর অহা ওঠর তারিখের পর অনুষ্ঠিত হব কিন্তু এজেন্ডা প্রকাশ করা না বিরোধী কংগ্রেসে কংগ্রেসর নেত্রী সোনিয়া গান্ধী পত্র প্রেরণ করেছিল সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রীগুলি লো প্রহ্লাদ যোশী লোক আর তোমার বিচারি কি কী এজেন্ডা হব পে আর সোনিয়া গান্ধী নিজেও কেটামান এজেন্ডা এবার উত্থাপন করার উত্থাপন করার দাবি উত্থাপন করেছিল তার ভিতর আসলে মূল্য বৃদ্ধি তার ভিতর আসলে আনক আন বহু কেটা জ্বলন্ত সমস্যা তার ভিতর আসলে নিবন সমস্যা মণিপুরের সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ইতিমধ্যে এজেন্ডা প্রকাশ পাইছে রাজ্যসভার লোকসভার যে বুলেটিন এই বুলেটিনত এজেন্ডা প্রকাশ পাইছে পাঁচদিনিয়া যি কার্যসূচী তার প্রথম তো দিনত আলোচনা হব ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র পঁয়সত্তর বছরিয়া বর্ণিল যাত্রার আলোচনা হব যি কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি গঠন হয়েছিল সংবিধান সভা গঠন হয়েছিল সংবিধান প্রণয়ন করবলে সেই সংবিধান সভার বিভিন্ন দিক সমূহ আলোচনা হব তার সমান্তরালক যে পঁয়সত্তর বছরিয়া ভারতীয় গণতন্ত্র যে পরিক্রমা সেই পরিক্রমা বোর আলোচনা হব প্রথম দিনট রোমন্থন করা হব কেন উত্থান পতন আসলে বিভিন্ন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কালখণ্ডত এই সংসদীয় গণতন্ত্রই কি কি ভারতবর্ষর উত্থান পতন প্রত্যক্ষ করেছে সেই সকলব আলোচনা হব তার মাজতে যুক্ত প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদনবরও দাখিল হয়ে থাকিব টেবুল হয়ে থাকিব লোকসভা আর রাজ্যসভার মজিয়াত আর এইবার প্রথমবারের কারণে নতুনক যে সংসদ ভবন মুি করা হয়েছে সেই নতুন সংসদ ভবনত সংসদর কার্যসূচী কার্যক্রমণিকা আগবাড়ি কার্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হব আর তার সমান্তরালক সোতর তারিখে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন সেই দিন নতুন সংসদ ভবনত প্রধানমন্ত্রী ট্রাই কালার ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিব সেই দিনটুতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হব প্রধানমন্ত্রীর বার্থডে বহুতে কব খুঁজেছে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনট নতুন সংসদ ভবনত রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে শাসক দলে নির্বাচনের পূর্বে এক রাজনৈতিক বার্তা প্রদান করব বিচারি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন আর রাষ্ট্রীয় পতাকা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয় দুইটা কাকতালীয় সংযোগ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিজেপিয়ে করেছে এই মুহূর্তত কই দিয়া টান কিন্তু বিরোধী সুভা স্বভাবসুলভভাবে সেই অভিযোগ উত্থাপন করেছে করবই বিরোধীর কামেই হয়েছে তেনে ধরনের বিষয়ব উত্থাপন করার সংসদীয় গণতন্ত্র এটি আমি মূল বিষয়টু আহ যে বিষয় পর আরম্ভ করছিল বা যুক্ত বিষয়ের বিষয়ে বিশ্লেষণ করব বিচারি প্রিয় দর্শক এইবার তিন মূলত তিন বিল উত্থাপন হব সেই তিন বিল হয়েছে এডভোকেট এমেন্ডমেন্ট বিল টু এডভোকেট এমেন্ডমেন্ট বিল অনা হয়েছে এইখন বিল এইখন বিলে রিপ্লেস করব এডভোকেট এক্ট নাইনটিন এডভোকেট এমেন্ডমেন্ট এক্ট নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান এডভোকেট এমেন্ডমেন্ট এক্ট নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে রিপ্লেস করেছে লিগেল প্রেকটিশনার্স এক্ট এইটিন সেভেন্টি নাইনক অর্থাৎ উনিশশো এষষ্টি সনত ব্রিটিশর সময় এখন আইনক এই নতুন আইনখানে রিপ্লেস করেছিল আর এই এডভোকেট এক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রিয়ে অর্থাৎ এই বিল যদি আইনলে পরিবর্তন হয় যদি অধিবক্তা অধিবক্তাস প্রেকটিসর ক্ষেত্রে কিছু সাল সলনি আনব 
আৰু এখন আছে পোষ্ট অফিচ বিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এইখন বিলে ৰিপ্লেচ কৰিব এখন পুৰণি আইন ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচ এক্ট এইটিন নাইণ্টি এইটক ৰিপ্লেচ কৰিব সেইখন আইনৰ ঠাইত এই নতুন আইনখন আহিব যদিহে এই বিলখন বিধেয়কলৈ বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হয় আৰু আমাৰ যি পোষ্টেল সেৱা ডাক সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা সাল সলনি এই এমেণ্ডমেণ্ট সংশোধনী বিধেয়কখনক উল্লেখ কৰা হৈছে এতিয়া আমি মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ যিখন যিখন আইনৰ কথা যিখন বিধেয়কৰ কথা আমি পাতিব বিচাৰিছোঁ সেইখন হৈছে দি চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এণ্ড আদাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্চ এপইণ্টমেণ্ট কণ্ডিশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড টাৰ্মছ অফ অফিচ বিল টু এই বিধেয়কখন অনা হৈছে নিৰ্দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু আন যিকৰা যিকেইগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্ত থাকে তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিয়মৰ সাল সলনি কৰিব বিচৰা হৈছে ইয়াৰ অৱকাশ আহিল কেনেকৈ প্ৰিয় দৰ্শক আমি কিছু বছৰ আগুৱাই যাব লাগিব আমি কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্ব্লিৰ কথা ক'ব লাগিব কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্ব্লিয়ে বিচাৰিছিলে যেতিয়া কনষ্টিটিউয়েণ্ট কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্ব্লিত সংবিধান সভাত বিভিন্ন বিষয়সমূহ আলোচনা হৈ আছিল দেশৰ বা সংবিধান প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া সংবিধান সভাই বিচাৰিছিলে আমাৰ যি ইলেকশ্যন কমিশ্যন আমাৰ যি নিৰ্বাচন আয়োগ সেই নিৰ্বাচন আয়োগ এশ শতাংশই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বতন্ত্ৰ হৈ থকাটো বিচাৰিছিলে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগ স্বতন্ত্ৰ হৈ থকাৰ দিশত সংসদে নিজাববীয়াকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব বুলি পোষ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পোষকতা কৰিছিলে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্ব্লিয়ে কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক আজি কুপতি তেনেধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন নহ'ল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু আন নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি সংসদীয় এখন আইনৰ প্ৰয়োজন সংসদত গৃহীত হোৱা এখন আইনৰ প্ৰয়োজন সেই আইন প্ৰণয়ন নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিলে আৰু মই কৈছোঁৱে আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যোৱা মাৰ্চ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন আবেদনৰ লেখ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ যোগেদি যিখনক সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ নেতৃত্ব দিলে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে এক ৰায় প্ৰদান কৰিলে যি ৰায়ত কোৱা হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আন আন নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলক নিযুক্তি দিব কাৰ পৰামৰ্শত এখন কমিটিৰ পৰামৰ্শত সেই কমিটিখনত কোন থাকিব সেই কমিটিখনত থাকিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিৰোধী দলৰ দলপতি আৰু চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াই সেই কমিটিখনক নিজক কমিটিখনত নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাই ল'লে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোৰ্টৰ মজিয়াত আদালতৰ মজিয়াত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু শাসকে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছিল যদিহে সংসদত আইন গৃহীত হোৱা নাই তেতিয়া সিদ্ধান্তসমূহ সেই বিষয়ৰ যিটো বিষয়ত আইন গৃহীত হোৱা নাই সেই বিষয়ৰ সিদ্ধান্তসমূহ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু নৰজিল এই কথা নৰজিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই কথা নৰজৰ ফলত সেই যি ৰায় সেই ৰায় প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু বিৰোধীয়ে সেই ৰায়ক ঐতিহাসিক বুলি ঘোষণা কৰিলে যি সময়ত বিভিন্ন সময়ত বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক স্বতন্ত্ৰ নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে সেই অভিযোগক যেন এক প্ৰকাৰৰ প্ৰমাণ কৰিলে বুলি বিৰোধীয়ে ক'ব খোজে কোনে প্ৰমাণ কৰিলে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰমাণ কৰিলে বুলি বিৰোধীয়ে ক'ব খোজে কিন্তু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আন এখন আৰু লগতে মন কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যেতিয়া ৰায় প্ৰদান কৰিছিল তে স্পষ্ট কৰি স্পষ্ট কৰি দিছিল এটা কথা সেয়া হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয় এই ৰায় তেতিয়ালৈকে বাহাল থাকিব যেতিয়ালৈকে সংসদে এই দিশত এখন আইন প্ৰণয়ন নকৰে কাৰণ ইতিমধ্যে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্ব্লিয়ে সংসদৰ মজিয়াত নিৰ্বাচন আয়োগক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাৰ দিশত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পোষকতা ইতিমধ্যে কৰি থৈছিল গতিকে তেনেস্থলত যেতিয়ালৈকে সংসদৰ মজিয়াত আইন এখন গৃহীত নহয় এই দিশত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তি দিয়াৰ দিশত তেতিয়ালৈকে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয় এই ৰায় বাহাল থাকিব গতিকে যদিহে এই যি পাঁচদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশন এই অধিৱেশনত এই আইনখন এই এই বিলখন গৃহীত হৈ যায় তেতিয়া চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াৰ দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত আৰু আন নিৰ্বাচন আয়ুক্তক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভূমিকা নাথাকিব গতিকে এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই বিশেষ এখন অধিৱেশন পাতি চৰকাৰে এই বিধেয়কখন কিয় আইনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে সেয়া সেয়া আলোচনাৰ বিষয়ে এইটো ডিবেটেবল বিৰোধীয়ে বিভিন্ন সময়ত বহু বিভিন্ন বিৰোধীয়ে বিভিন্ন সময়ত বহু অভিযোগ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে বিশেষকৈ অসমত যেতিয়া নিৰ্বাচন
নির্বাচন আয়োগ স্বতন্ত্র হয়ে থাকাটা বিচারিছিল আর স্বতন্ত্র হয়ে থাকবর কারণে সংসদত এখন এখন ফুল প্রুফ আইনও গৃহীত হওয়া বিচারিছিল গতি কেন্দ্র এখন এটি এইবার যখন আইন আনব বিচার যে আইনের কথা আমি বিশ্লেষণ করে আসো এই আইনখনের যোগেদি নিশ্চিত করব পারিবনে নির্বাচন আয়োগের স্বতন্ত্রতা সেয়া লক্ষণীয় হব পরবর্তী সময় আর বিরোধী এখন আইন কেন গ্রহণ করে সেয়াও লক্ষণীয় হব কিন্তু কিন্তু যেহেতু সংখ্যার দিকের পর এক শক্তিশালী স্থানত আছে শাসক দল গতি এই আইন এই বিলখন আইনলে রূপান্তর অনায়াসে শাসক দলে করব উভয় সদনত উভয় সদনত অতি 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 সহজে আইনলে রূপান্তর করব গতি প্রিয় দর্শক এ আসিল আজির দিন বিশ্লেষণ আমি অপেক্ষা করব লাগিব ওঠর তারিখলকে সংসদর মজিয়াত কেনে ধরনের এই বিষয়টি আগবাড়ি যায় মন করব খুব বিরল সংসদর এই বিশেষ অধিবেশনব খুব বিরল বিগত সময় মাথো কেবার মানুষে সংসদর বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষাপটত কিন্তু এইবারও এই বিশেষ অধিবেশন দিয়া হয়েছে বহুতে ভাবিছিলে এই বিশেষ অধিবেশনের যোগেদি ইন্ডিয়া নামটো বিলুপ্ত করে ভারত নামটুক সাংবিধানিক মর্যাদা কেবল ভারত নামটুক সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করা হব সেই ধরনের ভবা হয়েছিল আর 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 এক দেশ এক নির্বাচনের যে নিয়ম সেই নিয়ম প্রবর্তন করব বলেও শাসক দলে বহুতে ভাবিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে এজেন্ডা আহি গেছে এই তিনখন বিলর বিলর সন্দর্ভত এই তিনখন বিল উত্থাপন হব আলোচনার পিছনে এই তিনখন বিল হে গৃহীত হব গতি ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু সন্দিহান প্রকাশ করেছে বিরোধী দলে টি এম সির সাংসদ ডেরেক ও বিয়ানে কে এয়া এক ট্রেপো হব পে আকস্মিকভাবে নজনাক কাকু নজনাক শাসক দলে বা সরকারে তেনে ধরনের কিছু বিতর্কিত বিধেয়ক লো আবার গতি বিরোধী সতর্ক হয়ে থাকা তো খুবই প্রয়োজন বলে ডেরেক ও ব্রেনে উল্লেখ করেছে গৌরব গগৈ এক একশত এক মন্তব্য করেছে যা পূর্বতে টুইটার আসে কে কংগ্রেসর বিধায়িনী সংসদীয় দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী পত্র পত্র একবারে গ্রহণ নকলে কেন্দ্রীয় সরকারে সোনিয়া গান্ধী নিজের পত্র সংসদ উত্থাপন করা বিচরা বিষয় সমূহ উল্লেখ করেছিল সেয়া হয়েছিল মূল্যবৃদ্ধি সেয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশ দ্রত সেয়া হয়েছে মণিপুরের সংঘাত সেয়া হয়েছে নিবন সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু প্রধান সোনিয়া গান্ধী দাবি করা কোনো একটা বিষয়ে এজেন্ডাত স্থান নাপালে প্রিয় দর্শক মানে এই বিশ্লেষণ এই বিশ্লেষণের এই বিশ্লেষণ সামরিব লাগে এই বিশ্লেষণ কেন পালে জানাব কিনা প্রশ্ন থাকলে জানাব আমার ইউটিউব হেন্ডেল আর ফেসবুক পেজর যোগেদি আপনাদের প্রশ্ন উত্তর আমি বিশেষজ্ঞর যোগেদি দিবলে চেষ্টা করি আর সমান্তরালক সমালোচনার মন্তব্য করে থাকবে আপনাদের সমালোচনার মন্তব্য আমার চালিকা শক্তি ধন্যবাদ